പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ എൽദോസ് തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പുകൾ ഏറ്റവും ആവശ്യകതയായി വരുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ലൈനിൽ അതായത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഷവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ വരാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മിക്ക ഹൈ എൻ നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സുകൾ അത് മിനിമം പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനുകളിൽ മാത്രമേ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഏത് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കണം അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പമ്പുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മോട്ടർ സാധാരണ ഒരു മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രൈമിങ് പമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഈ സെയിം പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തു അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രഷർ വരുന്നില്ല നമ്മൾ പോയി മോട്ടർ അടിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഈ സെയിം പർപ്പസ് തന്നെ നടക്കും അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഷവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ പോയി ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഷവറിൽ പ്രഷർ വരുന്നു അതേപോലെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ ഏത് മോട്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രെഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകമിംഗ് ലൈൻ മോട്ടറിന് മുകളിലായിരിക്കും വരുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ ഡെലിവറി സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈൻ കൊടുക്കുക മോട്ടറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനും ഇതിലും കറണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷനും ഇതിലേക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈനിൽ പ്രഷർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഫുള്ളായി കിടക്കും നമ്മളൊരു ടാപ്പ് തുറക്കും ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിൽ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരികയാണ് ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ചിന് ആ മോട്ടറിനെ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മോട്ടർ വെച്ചാലും ഈ ഒരു പ്രഷർ സ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ച് മോട്ടറിനെ ഓൺ ആക്കുകയും ലൈൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ച് മോട്ടറിനെ ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും എക്കണോമിക് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതും ഒരു പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണ് ഇതിനെ ഇൻലൈൻ പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് സെക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയോ സെൽഫ് പ്രൈമിങ് കപ്പാസിറ്റിയോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ലൈനിൽ ഈ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫ്ലോ സെൻസറാണ് ഉള്ളത് ഈ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഓണാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം അല്ല ഇതിലൊരു സെൻസറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോട്ടർ തന്നെ ഓൺ ആവുകയും തന്നെ ഓഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബാത്റൂമിന് മാത്രം ഒരു വലിയ ഷവറുള്ള ഒരു നോർമൽ ബാത്റൂമിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് മതി ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് എടുക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ അതായത് അറുപത് വാട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഈ പമ്പ് പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതും ഈ സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ബാത്റൂം വരെ നല്ല പ്രഷറിൽ രണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും സെയിം ഫ്ലോ സെൻസർ വെച്ച് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റർ ടാങ്ക് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് വലിയ മോഡലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബാത്റൂം വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ വലിയ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ടാങ്കാണ് ഇതിന് വരിക ഇത് വൺ എച്ച് ബിയുടെ പമ്പാണ് ഇതും സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം ഇതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയ വൈറ്റ് ബോക്സ് അതിൽ ഉണ്ടാവും ഈ വൈറ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന്
എയറ് കെട്ടി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ബ്ലാഡറിൽ നിറഞ്ഞ് ഇതിൽ എപ്പോഴും ഫില്ലായി നിൽക്കും ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടാപ്പാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അധികം ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ മോട്ടർ ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നൂറ് ലിറ്റർ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ആ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഡിമാൻഡ് വന്നാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും മോട്ടർ ഓൺ ആവും പ്രഷർ ടാങ്ക് ഫില്ലാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ എത്ര ബാത്റൂമിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളൊരു പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നോർമലി ഇങ്ങനെ വരുന്ന വലിയ ടാങ്കുകളുണ്ട് ഈ ടാങ്കുകൾ പല ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നൂറ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല സൈസിൽ ടാങ്കുകൾ അത് നമ്മുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പുകളിലാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ടാങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റേ പമ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ടാങ്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി പി വി സി വഴി കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ടാങ്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോ കുറച്ച് നീക്കിയോ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയാണ് പ്രഷർ പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഇനി പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ചെളി അടിക്കാൻ പറ്റിയ പമ്പുകളുണ്ടോ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നതാണോ സബ്മാസിബിൾ ടൈപ്പ് ആണോ അതോ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതാണോ അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡ